ഹായ് എവറി വൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എം കോം തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എം കോം ആൻഡ് എം ബി എ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആണ് നോക്കാൻ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ബാക്കി നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് രണ്ട് ഇതാണ് രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് അസൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ നെയിംസ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ദയർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു അസൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സം ഒബ്ജക്ട് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നെയിം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിംസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആണ് പക്ഷേ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ലൈക്ക് മോട്ടിവേഷൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പകരം നമുക്ക് ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ഒരു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്ക് അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട അത് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഗീവ് ഓർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എംപെരിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി ഡാറ്റ എംപെരിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സോഷ്യൽ ഫിനോമിന സോഷ്യൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിനോമിനയുടെ എംപെരിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് വഴി അടുത്തത് ഇറ്റ് റെൻഡേഴ്സ് ഡാറ്റ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് തിയറീസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസസ് ഹൈപ്പോത്തസസും ദൻ തിയറീസൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മെഷറബിൾ ടേംസിൽ ഡിസ്ക്രൈ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് നോമിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ദൻ ഓർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻറ്റർവൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് റേഷ്യോ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നോമിനൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് എ വാരിയബിൾ ഇൻ ടു സെവറൽ നോമിനൽ സബ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തം വാരിയബിൾസിനെ സബ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് യങ് ഓർ ഓൾഡ് നോർമൽ ഓർ അബ് നോർമൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലിംഗ് വരുന്നത് ദെൻ ദർ ഈസ് നോ റാങ്ക് ഓർ ഓർഡർ അപ്പോൾ അവിടെ റാങ്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിങ്ങോ ഒന്നല്ല ഉള്ളത് ഒന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സിലായിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നടക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ റാങ്കിങ് റാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിംഗ് ആണ് നൽ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഓർ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഓർ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള റാങ്കിങ് ആണ് ഇവിടെ ഓർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട് അവയ്ക്ക് റാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻറ്റർവൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻറ്റർവൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഓർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് ആണ് കൊടുത്തത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇൻറ്റർവൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആൻഡ് ടെൻത്ത് റാങ്ക് തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റയുടെ അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റർവൽ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡാറ്റാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് അപ്പോൾ വൺ ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ
അപ്പൊ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കില്ല കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല അതെന്താണ് എപ്പോഴും വാരിയബിൾ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ റിസർച്ചിൽ ഒരു വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിസർച്ചിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് അത് എപ്പോഴും എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ വാരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുക വെച്ചെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാരിയബിൾസും ആ സ്റ്റഡിയിൽ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വാരിയബിൾസ് അതൊരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ചേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റഡി ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മോഡറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവേണിങ് വാരിയബിൾസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം പറയാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അനദർ വാരിയബിൾ അതിനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഐസ്ക്രീം ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളും അതിൻ്റെ സെയിൽസ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് അടുത്തതാണ് മോഡറേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾസ് മോഡറേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ വിച്ച് മോഡിഫൈ ഓർ എഫക്ട് ദ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് വാരി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളിൻ്റെയും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന വാരിയബിളിനെയാണ് മോഡറേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് വുഡ് ഇൻക്രീസ് സെയിലി ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് സെയിലിലും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മോഡറേറ്റിംഗ് വാരിയബിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വല്ല ഇൻസെൻറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡോ കൊടുക്കുന്നതും ഓൾസോ എന്താണ് സെയിൽസിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ ആ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സെയിൽസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡറേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ അത് ഇൻ്റർവേണിംഗ് വാരിയബിൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റർവേണിംഗ് വാരിയബിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവേണിംഗ് വാരിയബിൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡിയുടെ കറക്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സക്സസ് ആയോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണോ സക്സസ് ആയെന്നൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതിൽ ഈ നാല് വാരിയബിൾസിനെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ഗുഡ് സ്പീക്കർ ഒരു നല്ലൊരു സ്പീച്ച് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പം അത് സ്റ്റുഡൻസിനെ നന്നായി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് അവിടെ ലെക്ചറിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഈ നല്ല സ്പീക്കറിനെയാണ് അതായത് ആ ലെക്ചറിനാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വാരിയബിൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ അതായത് നല്ല ലെക്ചർ ആണെങ്കിൽ ആൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അത് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ മോഡറേറ്റിംഗ് വാരിയബിളായിട്ട് മോഡറേറ്റിംഗ് വാരിയബിളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ ഇതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാരിയബിളായിട്ട് ഇതും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലെക്ചർ ഉണ്ട് ദൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ആണ് ദെൻ മോഡറേറ്റിംഗ് വാരിയബിളായിട്ട് അവിടെ നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ
It is a device used for measuring various things. Scaling is a procedure for determining the quantitative measure of abstract concept like a leadership style brand image of a product etc. But scaling in the parain other measure and something. Measurement of something. About the device and other than you see in other various things measure chia meditana. About either leadership style other pala brand image, anganiola caring loke, quantitative terms like measure and anna scaling technique you see in other. So, there are types and type of measurement scale. The first thing is the measurement nominal order, interval and ratio. So, we have already discussed this. That is the first thing. In this chapter, there is an important item. Frequently used scaling techniques. So, the first thing is rating scale. Ibadah payro alat ni ana, nama lalu payro produk tu awangi, itu ada rating an Flipkart lalu Amazon lalu ke produk tu awangi ni, adina rating an itu kapar ni tawer review dekane kapar ni ana, adina ni ana buat. Apa rating means measuring an attribute by judgement in range. Apa adina ni range le, range ni judge ni ada ana, for the student ni ana, para teacher suri range rating ana. Apa adina rating ni orang ni ada, nampak lalu orang ni average ana, lengan below or above average ana nak kapar ni. अब आधा ना इंटर डिफरेंट टाइप ऑफ रेटिंग अब आधे लेने नमक डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलिंग वेरी नंदर रेटिंग स्केल्स पर फर्स्ट वन ना ना डाइकोटमस स्केल अब इवेंट इन दानों चेंज ना यस और नो आना अब आधे लो रेटिंग रंडन एंड लो हैव यू लाइक द बाइक अब वड़ा यस और नो अब आधा ना डाइकोटमस स्क now, we have a lot of options. Then, we have to select it. Then, we have a thirst on scale. Now, this is what we have to do. This is equal appearing intervals. Now, we have to judge one of the things. Equally, we have to find intervals. We have to find a point. We have to find an average. We have to find the decisions. Then, we have to find a liquid scale. Likert scale lengan aja, ni aku satu item tu. Adin dah review positif tu negatif lekik aku arrange itu dorang. Nah, pada ini dah deh lalu lalu tu, aku select dia. Pada ini dah example aana agree, disagree, strongly disagree, strongly agree, neutral laku beri. Nah, pada aana likert scale. Next one is semantic scale. This type of scale makes extensive use of words rather than numbers. Apa benda? Numbers ni kalau kod dalu beri, kod dalu extensive item lala words ani use ina tu. Apa itu? प्रोडक्ट नमले वे वांग्य आयेंगा अपन देंगे नहीं इंटर पद गुड टू बैड वाले लल ओरो इंटरवल आना पद इंटर डेलर एक्सट्रीमली तो मैं भी एक्सट्रीमली गुड आयेंगे क्या दें बैड इंटर वाले एक्सट्रीमली ओर का पर एक्सट्रीमली बैड दें स्लाइटली गुड एंड स्लाइटली बैड दें नाइडर अब इधर आना अब वड़ा चले पन अंबर्स आय रही क्या हम अलग के लिए तो पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आय रही क्या हम प्रोडक्ट इन्हें कोड करना हुआ एक्साम्पल आन पर याने के लिए वेरी इजी और इजी देन क्वाइट इजी ना इधर देन क्वाइट हार्ड हार्ड एंड वेरी हार्ड अब तो आने इन्द इन्द आइटमाइजर रेटिंग स्केल वेरना इधर सेमांटिक स्केल पॉल्टन नहीं आना पक्षे आप वड़ा डिस्क्रिप्शन है वर्ड्स ने बागरा नंबर्स आए रिक्यूम न्यूमेरिकल पेर पॉल्ल न्यूमेरिकल स्केल कोड का दें फिक्सड और कांस्टेंट स्केल इवड़ा रेस्पोंडेंट्स ने कोर्चे पॉइंट्स कोड तो टन आए रिक्यूम अब आदिले ऐंदा अन्ना र Malah tu produktif ada je, ni ala, adine package yang ni dia iru, nala dia iru, aduk delivery yang ni dia iru, delivery time yang ni dia iru, kita cuci tu, rating je, anai tu parai. Apa dah anu tu? Then graphic rating scale. Ibu deh, malah just tu ticket amadi, awal deh jawab question je, odi kembar deh ya, sorry no no lor tu, malah just tu ticket amadi. Then ranking scale. Ranking ala awal kuar ya, ur order ordering ana. Apa first tu, the last tu, ala lengan le highest tu, the lowest tu, ala kaya ana ranking ala dia ikya. Jadi, apa produk ini de quality yang lengan size itu kerang kian awal dulu. Dua, petri ana, nama kita dulu diskusi ana itu lada. Then, ini orang dua mana scaling teknik suri ini dulu apa, elah, jangan diskusi ini illa. Apa dulu orang minimum orang anjaran lengan lengan pergi ceri kian atas ramikya. Apa dulu comparatively orang last important chapter ana. Inggil kudi itu, itu awasnya itu lagi orang orang ke include itu cover ana itu ramikya. Okay. Apa dulu kita next class lada. Thank you.